Hi guys, nice to meet you through the online platform name called Kalvi Chadakam. Today class is about the sentence pattern and this is part one of the video in very thanam for competitive exams. So I think I am hearing something from my viewers and also the subscribers. Sorry, enna sir, already we have done up to part five sir about this topic in very thanam. Then why are you uh, teaching again from part one sir? I think you have written wrong sir. Please rectify it. I am going to say that you have to yeah so nama paaka poradhu part 1 da but ana ipo nama paaka poradhu enna from the book back exercises na inga irundhu start panna porena 12th la irundhu start panna poren 12th standard 11th standard 10th standard 9th standard 8th standard 7th standard 6th standard and so and so on adhu 5th ah irukalam 3rd ah irukalam 4th ah irukalam appo parunga 12th book back exercises so indha mari nama paaka koodiya sentences vandu yaarukku romba bayanulladha irukku appadina kurippa board exams eludha koodiya maanavargalukku romba romba bayanulladha irukku adhu poga the students who are going to write uh, the tnpsc exam tet exam ctet exams so ivungalukku romba effective ah irukum by chance maybe the same sentences vandu exam la irundhalo aachiriyame kedaiyad so aduthu varakoodiya category ana rrb ஜேஇஇ ஐஐடி எஸ்எஸ்சி பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபண்டமெண்டல் எப்படி த்ரூ த நம்பர் சிஸ்டம் மூலியமாக நம்ம ஆன்சர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ்க்கு இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அது போகிறதுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவங்களில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பற்றி உங்களுக்கு கேள்விகள் இல்லாமல் இருக்காது அது ஒரு மதிப்பெண்ணாக இருக்கலாம் இரண்டு மதிப்பெண்ணாக இருக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு மதிப்பெண்ணில் தோத்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ ஒரு மதிப்பெண்ணுடைய வேல்யூ அப்படி தோத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு டாப்பிக்கும் நம்ம ரொம்ப லத்தஜிகம் நினைக்கக்கூடாது ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா நவ் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ அபவுட் எஸ்விஒ பேட்டர்ன் பை யூசிங் த நம்பர் சிஸ்டம் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ already we have seen in our previous videos how do we split by using the number system in svo pat same as we are going to uh, identify the answer a uh, one more explanation regarding object we are having the question words those are what or whom but in my last video i made one mistake for object the apt question word is who which is wrong uh, extremely sorry my dear viewers and also my dear subscribers i couldn't see uh, that mistake after uploading my videos in youtube channel i could find that so once again i really beg you for making a mistake so the apt question word of object is what or whom are you clear now சரி வாங்க நம்ம இப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் சிஸ்டத்தை வச்சு இதுக்கான ஆன்சர்ஸை எப்படி பிக் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு மார்க் வேர்ப்ஸ் ஸோ எப்படி சார் இந்த ஆல் த ஃபைவ் சென்டென்சஸில் நம்ம வேர்ப்ஸை பற்றி வேர்ப்ஸை வந்து எப்படி சார் நம்ம பிக் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி சில பேர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் போஸ்டட் யூ அபவுட் வேர்ப்ஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் ஹூ எவர் இஸ் நாட் வாட்சிங் தோஸ் வீடியோஸ் யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் இட் I can give you in I card. So, if you are looking at the path, you will be more useful. So, now we are going to pick up the verb. Okay, let's see. Scored. What is it? Inspected. What is it? Donated and also has. Has is an auxiliary verb. Donated is the main verb. So, what is it? Bought. Last one, no, do. Do is the auxiliary verb. Do is the main verb. So, what is it? No, do. Do is the auxiliary verb. No is the main verb. Okay. So, before our verb, what is it? That is one of us. மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்க பாருங்க த்ரீ கோல்ஸ் த பில்டிங் ஹிஸ் ஐஸ் கிலோ ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் திஸ் மேண்ட் ஸோ நம்ம வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ பாருங்க நம்பர் சிஸ்டம் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன் 2 and 3. So, 3 for touch. Now, how do we have an answer pick up? If there is a connection between 1 and 3, 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 1 and 3,
கோல்ஸ்ங்கிறது ஒரு இலக்கு இங்க இருக்க பர்சன் சென்டென்ஸ் உடைய மீனிங்ஸ பார்க்காதீங்க நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் யூ வாண்ட் டு பிக் அவுட் த ஆன்சர்ஸ் ஜென்ரலி ஏன்னா நம்ம ட்ரிக் அப்படின்னாலே நம்ம ஜென்ரலா தான் யோசிக்கணும் ஏன்னா நம்மளோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்தளவுல மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நிறைய ட்ரிக் இருக்கு நம்ம அதே மாதிரி சயின்ஸ் சோசியலா படிக்கிறப்ப ட்ரிக் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த ட்ரிக் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டடிஸ்க்கு ரெலவெண்டாவே இருக்காது அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்க ட்ரிக் ஸோ நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸி ஃபார் யூ பிக்கிங் அவுட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ பாருங்க ரொனால்டோங்கிறது பர்சன் அப்ப நேம் ஆஃப் த பர்சன் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் அடுத்து பாருங்க நம்ம சொல்லியாச்சு வேர்டு அடுத்த ஒண்ணுக்கு மூணுக்கு தொடர்பு இருந்தா காம்ப்ளிமெண்ட் சப்போஸ் நோ லிங்க் பிட்வீன் அண்ட் எடுத்துக்கலாமா இப்ப சில பேர் கொஸ்டின் கேட்கலாம் சார் என்ன சார் ஆப்ஜெக்ட் நீ இவ்வளவு ஈஸியா போட்டீங்க அப்புறம் எப்படி சார் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்புறம் எப்படி சார் ஏன் இருக்கு ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் டூ தான் இருக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒண்ணுக்கு மூணுக்கு தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் அ டீச்சர் அப்ப ஐ நான் தான் டீச்சர் நான் தான் டீச்சர் அப்ப தொடர்பு இருக்கணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரொனால்டோ கோல்ஸ் சம்பந்தமே இல்ல ஈஸியா இருக்கல சார் அப்புறம் அர்ஜென்ட்ல ஒண்ணு இருக்கே சார் அர்ஜென்ட்டுக்கு நான் போர் கீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் என்னென்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அடிஷனல் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் சென்டென்ஸ் அல்லது டைமிங் வேர்ட்ஸ் அல்லது ஆப்டர் ப்ரிப்போசிஷன் அல்லது எ வேர்ட் எண்டிங் வித் எல் ஒய் இங்கில ஏதாவது இருக்கா இப்ப அடிஷனல் வேர்டான்னு பாக்கலாம் பாருங்க ரொனால்டோ ஸ்கோர்டு ரொனால்டோ அப்படிங்கிறவர் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காரு என்னப்பா ஸ்கோர் பண்ணாரு அப்ப வி நீடு த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் த்ரீயும் கோல்ஸும் கண்டிப்பா தேவைப்படுது அப்ப கண்டிப்பா லாஸ்ட் இந்த த்ரீ கோல்ஸ் அப்படிங்கிற நெசசரி ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க த கலெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் த பில்டிங் கலெக்டர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு என்னத்தப்பா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு அப்ப வி எக்ஸ்பெக்ட் தட் வேர்டு அடுத்து பாருங்க ஹி ஹாஸ் டொனேட்டட் ஏதோ அவை டொனேட் பண்ணிருக்காப்ல என்னத்த அப்ப அது நம்மளுக்கு வேணும் இங்க பாருங்க ஹி பாட் வாங்கியிருக்காரு என்னத்த வாங்கியிருக்காரு கிலோ ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் அடுத்து பாருங்க யூ ஆல் டூ நோ இதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் திஸ் மேண்டில் அப்ப திஸ் மேண்டில் வி நீட் ஃபார் திஸ் சென்டென்ஸ் சோ அப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அர்ஜென்ட்டுக்கு வேலை இல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு இங்க வேலை கிடையாது ஏன்னா ஒண்ணுக்கு மூணுக்கும் லிங்க் எதுலயுமே கிடையாது சோ இருந்தாலும் நான் ஒன் மோர் டைம் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஃபார் ரிமைனிங் ஃபோர் சென்டென்சஸ் சோ பாருங்க செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க இந்த கலெக்டர் கலெக்டர் அப்படிங்கிறது பர்சன் தெரியும் அங்க இருக்குது பில்டிங் கலெக்டருக்கும் பில்டிங்க்கு தொடர்பே கிடையாது மறுபடியும் நான் ஒன்ஸ் இன்சிஸ் பண்ணி சொல்றேன் யூ சுட் நாட் திங்க் அபவுட் த சென்டென்ஸ் மீனிங் சோ பாருங்க கலெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் அங்க இருக்குது பில்டிங் தொடர்பு இல்லை அதனால ஆப்ஜெக்ட் மிட்ல இருக்குது வேர்பு இங்க பாருங்க ஹீ அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஹீ அங்க இருக்குது ஐஸ் இங்க எப்பவுமே நீங்க பொசசிவா ஒரி பண்ணிக்கவே கூடாது ஓகேங்களா ஹீ அப்படிங்கிறது ஒருத்தன் அவன் அங்க இருக்குது அவனுடைய வேணா கண்கள் அவன் வேற கண்கள் வேற அப்ப தொடர்பு இல்ல ஆப்ஜெக்ட் ஹீ இங்க இருக்கிறது வேர்பு ஹீ பாட் அப்படிங்கிறாங்க ஹீங்கிறது என்னது ஒண்ணு மூணு பாருங்க ஏ கிலோ ஆஃப் ஆப்பிள் ஆப்பிள்ஸ் ஹீங்கிறது அவன் அங்க இருக்கிறது ஏ கிலோ ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் வேற அவன் வேற அப்ப லிங்க் இல்லையா ஆப்ஜெக்ட் மிட்ல இருக்குது வேர்பு அடுத்து பாருங்க யூ ஆல் யூ ஆல்ங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது சப்ஜெக்ட் யூ ஆல் அங்க இருக்கிறது யூ ஆல்ங்கிறது மேபி த பீப்புள் அல்லது எஸ் டூ எ குரூப் ஆஃப் சம்படிஸ் அங்க இருக்க திஸ் மேண்டல் அங்க இருக்க ஏதோ சம்திங் ஒரு என்ன சொல்லிருக்காங்க மேண்டல் அப்படிங்கிறப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய மேலே பொருத்தப்பட்ட ஆடை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப அங்க இருக்கிறதுக்கும் இங்க இருக்கும் தொடர்பு கா இல்லவே இல்லை ஆனால இது ஆப்ஜெக்ட் மிட்ல இருக்குது வேர்பு இப்ப உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் யூ ஹவு டு ஒர்க் அவுட் மோர் தென் டைம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஷார்ட் கட் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் மோர் தென் டைம் யூ ஹவு டு பிராக்டிஸ் ஸோ சென்டென்சஸ் எடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ கேன் கெட் த கரெக்ட் ஐடியா ஃபார் மார்க்கிங் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் அட் திஸ் டாபிக் கைண்ட் அட்டென்ஷன் டு த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த வியூவர்ஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஆன் கல்வி சதகம் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கட் டு கிளிக் ஆன் த பெல் பட்டன் ஸோ பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கையில் உடனுக்குடன் உங்களோட மொபைலில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்